A gente vai ver agora a segunda parte da entrevista exclusiva do senador Jorge Cajuru ao jornalismo da TV Brasil Central. Ele fala de eleições 2022 e da relação também com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Senador Jorge Cajuru, aqui na TV Brasil Central, o senhor cogita uma reconciliação com o presidente Jair Bolsonaro? Eu nunca tive nenhuma amizade com ele, nenhuma relação com ele. Então, por que, que eu vou reconciliar com quem eu nunca tive conciliação? A minha relação com ele sempre foi republicana, somente duas vezes. Quando eu fui falar do centro diabético do meu projeto nacional, que ele aprovou, e eu fui agradecê-lo com seis meses de mandato, e da outra vez com o governador Ronaldo Caiado no, no sítio do cantor Amado Batista. E ali eu fiquei pouquíssimo tempo, porque o meu afiliado Vicente da Atena estava fazendo uma entrevista com o presidente da República. Foram os únicos momentos em que eu conversei com o presidente. Eu nunca fui ao almoço, a jantar, a café da manhã tem convite sempre para ir em evento e tal, eu não vou. Como eu não participo de eventos da bancada federal de Goiás, nada. É, sem nenhum rancor do presidente, votando naquilo que é importante para o país, que vem dele, medidas provisórias e projetos, apenas não tendo mais aquela relação que a gente tinha por telefone, de sempre conversar por telefone, e ele sabia que eu estava gravando, porque eu avisei, na tribuna do Senado, no dia 1 de fevereiro, que a partir dali eu iria gravar todas as conversas com políticos e dei o um motivo, não sei se vocês concordam, qual foi o motivo? O político no telefone fala uma coisa com você. Três dias depois, ele fala outra. Foi comigo, não. O que o senhor falar comigo no telefone está gravado. E se o senhor mentir, eu vou mostrar. E no meu caso, foi simples. A conversa com o presidente, no outro dia... Ela foi editada na parte em que ele xingou o Senado todo de canalha e ameaçou ir para porrada com o senador Randolfo Rodrigues. Eu liguei para ele, uma e pouca da tarde, antes de colocar no ar nas minhas redes sociais, e falei, presidente, eu estou tirando só essa parte, presidente, porque essa parte está agressiva e não vai contribuir com nada. Nós temos aqui que lutar pelo mesmo objetivo que o senhor tem. E eu liguei para ele para cobrar dele, isso é muito importante, que ele se redimisse, que ele fizesse uma declaração diferente da anterior, dia, um dia atrás, em que ele colocou todo mundo no mesmo balaio, todos os senadores na mesma vala. Eu falei, eu não aceito isso, presidente. Eu gostaria até que o senhor desse uma entrevista e falasse que eu telefonei para o senhor. Como ele não falou, eu botei a gravação, com a consciência dele. Quando ele respondeu, eu juro, não tem medo de nada, pode colocar tudo. Eu falei, não, essa parte eu não vou colocar, porque vai prejudicar... E não é isso que a gente quer. A gente quer uma CPI é, independente, sem revanchismo, que é, investigue o governo federal e que investigue governadores e prefeitos. Dentro desse apoio, já caminhando para a reta final da nossa entrevista, no cenário do ano que vem, tendo uma polarização Lula-Bolsonaro, de que lado Cajuru fica? De nenhum dos dois. Eu acho que o Brasil do bem não quer a volta de um e não quer a permanência de outro. É, portanto, eu não gosto de falar a palavra terceira via, né? é, nós precisamos de uma primeira via. É, exceto os dois, nós só temos, por enquanto, nomes do Ciro Gomes, que é preparadíssimo, eu não questiono é, o que ele representa para o Brasil, mas ele sempre fica ali nos 12%, nós temos que entrar até março do ano que vem, na minha opinião, com um nome que chegue a 17%. Aí é a garantia de que um dos dois não vai para o segundo turno, Lula e Bolsonaro. Um dos dois vai perder. Esse nome hoje, para mim, chama-se José Luiz da Tena. Porque o da Tena, para quem acha que ele é só um apresentador de programa policial, enorme engano. Eu o conheço desde 11 anos de idade. Da Tena é preparadíssimo. Datena leu de tudo, ele leu mais do que ele viveu. Ele leu Trotsky, ele leu Dostoiévski, ele leu Homero, ele leu Capital em uma semana, ele leu é, Ética, de Baruch de Spinoza, também em uma semana. Datena não é nem direita nem esquerda, ele tem a opinião dele. 
Então, o Brasil ganharia é, um homem já realizado na vida, financeiramente falando, economicamente falando, pelo talento dele, que estaria na presidência apenas como um sonho e como um amor que ele tem pela pátria amada. Eu não vejo isso em nenhum outro candidato. Cajiru, muito obrigado por essa entrevista, esse bate-papo leve, né, em uma terça-feira aqui em Brasília. Receba os agradecimentos do, do presidente Reginaldo Júnior, do diretor de jornalismo Rafael Vasconcelos, principalmente dos nossos telespectadores. Obrigado, saúde, é o que importa. Para você também, para sua família, é o que eu desejo. E vocês aí do outro lado, só Deus e saúde. E parabéns por este trabalho nunca feito pela imprensa goiana. Ou seja, a TBC, mesmo sendo uma emissora estatal, faz um papel é, exclusivo para Goiás, pela primeira vez, vindo a Brasília, ouvindo os parlamentares goianos, cobrando deles, inclusive, fiscalizando também, eu acho que vocês têm esse papel, e dando a oportunidade dele falar é, do que está fazendo aqui. Muitíssimo obrigado, eu.